எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவு நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இந்த பதிவில் நம்ம மிக மிக முக்கியமான சர்க்கரை நோய்க்கான நிரந்தர தீர்வை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் சரிங்களா போன வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சர்க்கரை நோய்னால் என்ன சர்க்கரை நோய் வரும்போது நம் உடம்புக்குள் என்னெல்லாம் நடக்குது அதோடைய அறிகுறிகள் என்ன அதோடைய விளைவுகள் என்னென்னு பல விஷயத்த போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்காதவர்கள் போன வீடியோ போய் பார்த்துருங்க சரிங்களா இந்த வீடியோவில் மிக மிக முக்கியமான சர்க்கரை நோய்க்கான நிரந்தர தீர்வை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் சரிங்களா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா சரி நிகழ்ச்சிக்கு போகலாங்களா ஓகே ஓகே இப்போ சர்க்கரை நோய்க்கான நிரந்தர தீர்வு என்னென்னு பார்க்கலாங்க சர்க்கரை நோய்க்கு நமக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு வேணும்னு நினைக்கிற எல்லாருக்குமே எல்லாருமே ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா மருந்து மாத்திரைகள்னால் அது எந்த மருந்து வேணால் இருக்கலாம் இங்கிலீஷ் மருந்தாக இருக்கலாம் இயற்கை மருந்து சித்த மருந்து ஆயுர்வேத மருந்து எனி மருந்தாக இருக்கலாம் அதனால் சர்க்கரைக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா அப்படி இருக்குன்னா நிறையா பேருக்கு நேரம் வந்து சர்க்கரை நோய் எப்போவும் நின்றுருக்கணும் ஆனால் சர்க்கரை நோய் கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இதோட அடிப்படை என்னென்னா சர்க்கரை நோய்ங்கிறது மற்ற நோய்கள் மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மையோட ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது இருக்காது தினசரி அளவில் அது மாறிட்டே இருக்கும் அதனால தான் சர்க்கரை நோய்க்கான மருந்து ம விற்பனையில் வந்து எல்லாமே அதிகமான வணிகம் வந்து சர்க்கரை நோய்க்கான மருந்துகளில் தான் அதிக வணிகம் இருக்குது ஸோ சர்க்கரை நோய்க்கு நிரந்தர தீர்வு வேணும்னு நினைக்கிற எல்லா நண்பர்களும் என் உறவுகளுக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உண்மையானுமே சர்க்கரை நோய்க்கான நிரந்தர தீர்வு உங்களுக்கு என்னன்னு சொன்னால் ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு ஸோ இன்றைக்கி எல்லாருமே சாதாரண மனிதன்லேருந்து நலிந்த மனிதன் நோய் மனிதன் இந்த மூன்று வகையான மனிதர்கள் அனைவருமே சர்க்கரை நோய்க்காக மருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் தினசரி அது உபயோகமாக இருக்குது சரிங்களா அந்த சர்க்கரை நோய்க்கான மருந்து நான் இப்போ தவறு நான் சொல்ல விரும்பல அது ஒரு ஒரு வகையில் அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டெம்பரரிலி அது அவங்களுக்கு ரிலீஃப் கொடுக்குது நம்ம அவங்க மக்கள் எல்லாருக்குமே அதனால் சர்க்கரை நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் ஒரு சின்ன ரிலீஃப் கொடுக்குது ஆனால் அதில் நிரந்தர தீர்வு கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஸோ விஷயம் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிற மருந்து மாத்திரைகள் அது நிரந்தர தீர்வை கொண்டு போய் சேர்த்துதானா இல்லை அது எப்படின்னு உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன் அப்போ என்ன பிரச்சனைனா அப்போ மருந்து மாத்திரை என்ன பண்ணுது சர்க்கரை நோயை சீராக வைக்கிறதுக்காக அதாவது நம்ம உறுப்புகள் செய்ய வேண்டிய வேலையை மருந்துகள் செய்யுது இது வந்து மிக மிக தவறான விஷயம் ஸோ ஒரு உறுப்பு செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரு மருந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கே யோசிச்சு பாருங்கள் அது எந்தளவுக்கு நல்ல விஷயமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நல்ல விஷயமே கிடையாது அதது உறுப்புகள் அதது விஷயத்தை தான் செய்யணும் அந்த மாதிரி தான் பேன்க்ரியாஸ் என்ன பண்ணணுமோ அந்த பேன்க்ரியாஸை தூண்டியும் அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்தியும் அதை வேலை செய்ய வைக்கிறோம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது அது ரொம்ப தவறான விஷயம் அப்படி என்றைக்குமே அப்படி உடம்ப போட்டு வறு துண் அதை அந்த உடம்பை வந்து வருத்தக்கூடாது ஸோ மருந்து மாத்திரைகள் அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ மருந்து மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க நிரந்தரமாக இது தீர்வு இந்த மருந்து அதாவது நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் மருந்து மாத்திரை எடுத்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபைனல் எண்டு வரைக்குமே உங்கள் வாழ்க்கை முடிவு வரைக்கும் அந்த மருந்து மாத்திரை நீங்கள் தொடர் கதையாக போயிடும் அது மிக சரியான வாழ்க்கையாக இருக்காது நீங்கள் இயற்கை மனிதனாகவே ஆக முடியாது இப்போ நம்ம சர்க்கரை நோய்க்கான நிரந்தர தீர்வுக்கு போகலாம் சரிங்களா இப்போ சர்க்கரை நோய்க்கான நிரந்தர தீர்வு என்னென்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் உடம்பின் மிக முக்கியமான சூட்சமத்தை நாம் தெரிஞ்சிட்டோம்னா சர்க்கரை நோயிலேருந்து இயற்கை முறையில் மருந்து மாத்திரை இல்லாமலேயே குணப்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் அது என்னென்னு இப்போ நான் விரிவாக உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் மிக கவனமாக கேட்டுக்கோங்க சரிங்களா முழுமையாக இந்த வீடியோவை தயவு செய்து பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ நான் சுச்சமத்துக்கு வரேன் உடம்பின் மிக முக்கியமான ஆறு சுச்சமத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்கரை நோயிலிருந்து நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் எப்படி உடனடியாக கிடைக்குமானா இல்லை படிப்படியாக தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னால் நீங்கள் மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு பழக்கப்படுத்தியதால் உடம்பு அந்த பழக்கத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதுலேருந்து மீட்டு கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த ஆறு சுச்சமத்தை நீங்கள் உபயோகிச்சிங்கன்னா படிப்படியாக விழகி கடைசியில் நிரந்தரமாக சக்கரை நோய்லேருந்து நீங்கள் விடுபடுவீங்க சரிங்களா சரி அந்த ஆறு சுச்சமம் என்னென்னு பாருங்கள் முதல் ஜீரணம் இரண்டாவது உங்களின் இரண்டாவது இதயத்தை இயக்க வேண்டும் இயக்கிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது வியர்வை சுரப்புகளை தூண்ட வேண்டும் நான்காவது குறிப்பிட்ட
நீங்கள் செ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சர்க்கரை நோயிலேருந்து எளிமையாக விடுபடலாம் அதாவது நம்மளுடைய உடம்பில் ஏற்படுகிற நோய்கள் அனைத்து நோய்களுக்குமே பல பல சுச்சமங்கள் இருக்குது அதை நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா நோயுமே விடுபடலாம் அது அதில் ஒரு வகை தான் இது இந்த ஆறு சுச்சமத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த நோயுமே வராது அதில் சர்க்கரை நோய் காணாமையே போயிடும் ஸோ சக்கரை நோய்க்கு இந்த வகையில் நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் சரி அதை பற்றி நான் இன்னும் வளர்க்குறேன் உங்களுக்கு முதலில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரணம் இரண்டாவது இரண்டாவது இதயத்தை இயக்க இயக்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது வியர்வை சுருப்புகளை தூண்ட வேண்டும் நான்காவது குறிப்பிட்ட ஹார்மோன்ஸை வெளிக்கொண்டார் வேண்டும் ஐந்தாவது உங்கள் உடல் உறுப்புகளுக்கு ஜீவனை கொடுக்க வேண்டும் ஜீவன் ஊட்ட வேண்டும் ஆறாவது உடலையும் மனதையும் இயக்க வேண்டும் அவ்வளோதாங்க இதை பற்றி நான் ஒவ்வொன்றும் சொல்லிட்டு வரேன் சரிங்களா இப்போ ஜீரணம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நோய்கள் இருக்குது அதில் சில நோய்கள் தான் உணவுலேயே சரி செய்ய முடியும் அதில் மிக மிக முக்கியமாக முதல் இடத்தில் இருப்பது சக்கரை நோய் தான் சக்கரை நோய் ஒன்று தான் மிக எளிமையாக உணவிலிருந்தே சரி பண்ண முடியக்கூடிய மிக சிறிய நோய் வேகமாக குணப்படுத்தக்கூடிய நோய் தான் அதில் தான் நம்ம அந்த வேக அவ்வளோ எளிமையான நோயை தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதோடைய அப்போ என்னென்னு பாருங்கள் நமக்கு எவ்வளோ அறியாமல் இருக்குது இந்த ஜீரணத்தை நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் சக்கரை நோயிலேருந்து விடுபட முடியும் சரிங்களா ஸோ ஜீரணம் பற்றி நான் சொல்கிறேன் அதை நான் கொஞ்சம் வேறு வகையில் சொல்ல பார்க்குறேன் அதாவது ஒரு இயற்கை மனிதர் ஒரு உணவு எடுக்கிறாரு சாப்பிட்றாருன்னு வைங்க அவர் சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணுறாரு வாயில் உணவை வைத்து வாயை மூடிக்கொள்கிறார் அதற்கப்புறம் அதை மென்று தின்கிறார் மென்று தின்கிறார்னா சாதாரணமாக மெல்கிறாருனா இல்லைங்க குறைந்தது முப்பது தடவை அதை மெல்கிறார் ஏன் முப்பது தடவை மெல்கிறாருனா சித்தர்கள் குறியீடாக சொல்லியிருக்காங்க முன்கூட்டியே நம்மளுடைய பற்கள் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டில் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பல் அதிகமாக இருக்குது தொண்ணூற்றொம்பது பர்சன்ட்க்கு முப்பத்தி ரெண்டு பல் தான் இருக்குது ஏதோ சில பேருக்கு தான் குறைவாகவும் கூடவும் இருக்கும் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பல் ஏன் குறியீடு அவர் ஒரு குறியீடாக சொல்கிறாங்க நம்ம சித்தர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க முப்பத்தி இரண்டு முறை நீ மெல்ல வேண்டும் நீ எந்த உணவு எடுத்துக்கிட்டாலும் மக முப்பத்தி ரெண்டு முறை நீ மெல்ல வேண்டும் மென்றால் தான் உனக்கு நோயிலிருந்து விட முடியும் ஸோ அந்த குறியீடு தான் இந்த பல் அப்படி புரிஞ்சுக்குங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த இயற்கை மண்ணில் என்ன பண்ணுறாரு முப்பது முறை மெல்கிறாரு இந்த முப்பது முறை மெல்லும் போது என்ன தண்ணிகள் ஆகுது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க உமிழ் நீர் வர்ற மாதிரி சாப்பிடு அப்படின்னு ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து இந்த வாயில் பார்த்திங்கன்னா மூன்று படலங்கள் இருக்குது உமிழ் நீர் சுரப்பிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் முப்பது தடவை நீங்கள் மெல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ நார்மலாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சுரப்பி தான் இயங்கும் ஒரு உமிழ் நீர் சுரப்பி தான் இயங்கும் நீங்கள் முப்பது தடவை அதாவது குறைந்தது இருபத்தைந்து தடவைக்கு மேல் வாயில் வைத்துட்டிங்கன்னா மூன்று படலங்களுமே இயங்குது இயற்கை மனிதர்களுக்கு மூன்றுமே இயங்குறதுனால அமிலேஸுங்கிற சுரப்பி அளவாக அமிலேஸுங்கிற அந்த சுரப்பி நீர் வந்து அதிகமாக வருது அப்போ என்ன ஆகுது வாயிலேயே ஜீரணம் நடக்க தொடங்குகிறது அந்த ஜீரணம் ஆனதுக்கப்புறம் வாயில் முப்பது தடவை அவங்க மென்றதுக்கப்புறம் அந்த உணவானது அழகாக உணவு குழல் உணவு குழல் வழியாக ஈஸ் ஆஃப் ஈகஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய உணவு குழல் வழியாக போகுது இது போகும்போது உணவு குழல் வந்து இன்னும் ஆரோக்கியம் அடையுது ஏன்னா ஆல்ரெடி இலகு வாயிடுது அந்த உணவு அவருக்கு அழகாக போகும்போது அந்த உணவு குடல் பாதிப்பே வராது நேராக போகுது பாருங்கள் போய் அந்த வயிற்றுக்குள்ளே விழுகுது ஸோ வயிற்றில் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளாரிக் ஆசிடுங்கிறது அதாவது மேலே எந்த அளவுக்கு சுரக்குதோ உமிழ் நீர் சுரக்குதோ அதற்கு ஏற்றார் போல் கீழே ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தானாகவே தன் விகிதத்தை சரி செய்து அதற்கு தேவையான அளவு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுதுங்க இயற்கை மனிதனுடைய அற்புதம் பாருங்கள் ஸோ அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் தேவையான அளவு இருக்கிறதுனால அந்த உணவு அழகாக அதில் வந்து மறுபடியும் அடுத்த ஒரு உருமாற்றம் ஆகிறது அங்கேருந்து சைமா மாதிரி சிறு குடல் வழியாக சிறு குடலுக்கு முற்பகுதி இருக்கிற டியோடினம் சொல்லக்கூடிய பகுதியில் அந்த உணவு பாஸ் ஆகுது கடகு கடக்குது அங்கே என்ன நடக்குது இது டியோடினம் வழியாக வரும்போது லிவரும் லிவர் அதாவது கல்லீரல் தனது பித்தப்பையில் இருக்கிற சேர்த்து வச்சுருக்கிற பித்த நீரை அது வழியாக விடுது எதற்காக மீண்டும் அதை ஜீரணப்படுத்துவதற்காக கணையம் மூன்று வகையான சுரப்பி நீரை வெளியிடுது அதாவது ட்ரிப்சின் அமிலேஸ் லிப்பஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று வகையான அந்த சுரப்பி நீரையும் அந்த டியோடினம் வழியாக விடுறதுனால ஸோ பித்த நீரும் அதாவது பயில் டைம்னு சொல்லக்கூடிய பித்த நீரும் கணையத்தின் வழியாக இருக்கக்கூடிய டைஜஷன் என்சைம்ஸும் கலந்து அந்த உணவுக்குள்ளே போகுது இப்போ போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா
அந்த குளுக்கோஸா உணவு மாறுது இந்த குளுக்கோஸை தான் நம்ம சர்க்கரை சர்க்கரைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்கே குளுக்கோஸ் உருவாகுது ஜீரணங்கிற முதல் சுச்சமத்தில் தான் உரு உருவாகுது அதனால தான் ஜீரணத்தை நீங்கள் மிக முக்கியமாக கவனித்து கவனித்து நீங்கள் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் முதல் சுச்சமாகவே ஜீ ஜீரணம் இருக்குது இப்போது அந்த குளுக்கோஸ் உருவாகுது எப்படி உருவாகுது குளுக்கோஸில் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது இரண்டு வகையான குளுக்கோஸ் இருக்குங்க எப்படி நம்ம சாப்பிட்ற உணவு தரமான குளுக்கோஸாகவும் தரம் இல்லாத குளுக்கோஸாகவும் மாறுது இயற்கை மனிதர்கள் ஆல்ரெடி எவ்வளோ ப்ராசஸ் கரெக்டாக போயிருக்கு இவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூரான குளுக்கோஸ் கன்வெர்ட் ஆகுது உருவாகுது இந்த குளுக்கோஸ் என்ன ஆகுது டைரெக்டாகவே தேவையான திசுக்களுக்கும் உடல் உறுப்புகளுக்கும் தேவையான நரம்பு மண்டலத்துக்கும் இதய திசுக்களுக்கும் எல்லா உடல் உறுப்புக்கும் தேவையான அளவுக்கு அவங்களே சந்தோஷமாக அந்த குளுக்கோஸ் பாய்ந்து உடல் ஆற்றலை கொடுக்கும் இப்போ இயற்கை மனிதன் எப்படி இருப்பார் இப்போ இந்த குளுக்கோஸ் தரமான குளுக்கோஸ் நூறு பர்சன்ட் தரமான குளுக்கோஸ் கொடுக்கறதுனால ரத்தத்திற்கு அதிக ஆற்றல் கிடைக்கிது அதிக உயிரணுக்கள் அதிகமாக கிடைக்கிது அதனால் மண்ணீரல் என்ன பண்ணுது மிக சந்தோஷம் அடையுது இயற்கை மனிதனோட மண்ணீரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா நல்ல ரத்தத்தை கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு தேவையான அந்த கழிவுகளை நீக்க வேண்டிய வேலை குறையுது கழிவுகளுக்கு அப்போ என்ன ஆகுது வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாகுது சேஃப்டி ஸ்டோரேஜ் அதிகமாக பண்ணி வச்சுக்குது ரத்தத்தையும் அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சுத்த ரத்தமாக மாற்றுறதுனால கழிவுகளுக்கும் வேலை கம்மியாகுது இதனால் ஒட்டு மொத்த உடம்பும் நரம்பு மண்டலமும் அனைத்து மண்டலங்களும் மிக சீராக இயங்குறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிக அளவற்ற ஆற்றல் அளவற்ற நரம்பு மண்டலமெல்லாம் சீராக இருக்கும் இப்படி தான் இயற்கை மனிதனுக்கு நடக்குது இப்போ நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போது எங்கேயாவது நான் இன்சுலினை பற்றி சொன்னால் சொல்லலை இயற்கை மொழிகளோட உணவு வகை எப்படி இருக்குதுன்னா ஜீரணத்திலேயே அவங்களுக்கு வந்து இன்சுலினை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க ஸோ பே பேன்க்ரியான்னு சொல்லக்கூடிய கணையத்துக்கு வேலை மிக மிக குறைவு சரிங்களா இப்போது இயற்கை மொழிகளோட உடவில் உடம்பில் அவங்க சாப்பிட்ட உணவு நேராகவே வந்து எல்லா உறுப்புகளுக்கும் சேர்ந்துருக்கு சரிங்களா இது தான் ஒரு இயற்கை மொழிகளோட உணவு இந்த ப்ராசஸில் சர்க்கரை பற்றி நான் சொல்லலை மீன்ஸ் அந்த சர்க்கரை நோயாகவே வரலை ஏன்னா ரத்தத்தில் தேவையான அளவு அதுவே காலந்துருச்சு இன்சுலினே வரல ஸோ இது தான் முதல் சுச்சம் இந்த ஜீரணம் நம்ம எப்படி பண்ணுறோன்னு யோசிங்க மீன்ஸ் சாதாரண மனிதனும் நலிந்த மனிதனும் நோய் மனிதனும் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ சொல்கிறோம் பாருங்கள் சக்கரை நோய் நம்ம சாதாரண மனிதனாக எடுத்துக்கலாம் உணவை சாப்பிட்றாங்க எப்படி சாப்பிட்றாங்க வாயில் போட்டுட்டு ஒரு இட்லி எடுக்கிறாரு வாயில் வைக்கிறாரு அவர் மெல்றாரோ இல்லையோ ஒரு தடவை மெல்றாரோ இல்லையோ டபக்குன்னு விழுங்கிடுறாரு ஸோ சாப்பிட்டு இட்லி அப்படியே உணவுக்குழல் வழியாக போகும்போதே அடைப்பு ஏற்படுது உணவுக்குழல் ஈஸா வீகஸே ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஏன்னா இட்லி அப்படியே இறங்கும் உங்களுக்கு மூன்று மேலே இருக்கிற எச்சில் படலங்கள் சுரக்காது நேராக என்ன பண்ணுது வயிற்றுல வந்து விழும் ஹைட்ரோக்ளாரிக் ஆசிட் அதிகமாக சுரக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் வயிறு எரிச்சல் ஆகும் அல்சர் வரக்கு வாய்ப்பு என்ன ஆகுது இந்த இது அறகுறையாக அந்த இட்லி பாதியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் பசியின்மை தோ பசியின்மை ஆரம்பிச்சிடும் அங்கிருந்து சரி சிறுகுடல் வழியாக தள்ளுறதுக்காக இந்த வயிறு கஷ்டப்பட்டு அந்த டியோடினம் வழியாக செல்லும் லிவரும் பேன்க்ரியாஸ் அதாவது கல்லீரலும் கணையமும் நம்மளை சபிக்கும் எப்படி அட பாவி இட்லி அப்படியே அரைக்கிறீங்கடா இனி நான் இதை அரைக்கணுமேனு சொல்லி அவங்களுடைய சத்தெல்லாம் ஏற்கனவே அவங்க நிறையா ஒரு லிவர் ஒரு கல்லீரல் பார்த்திங்கன்னா ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வேலையை நம்ம உடம்பில் செய்யுதுங்க கணையம் எவ்வளோ பெரிய வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குது நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த நம்மளுடைய அத்தனை ஜீரணத்தையும் மிக மூன்று எத்தனை எத்தனை உணவு கொடுத்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சுரப்பு நேரம் சுரந்து அது தன்னையே நம்ம கொடுக்குது மீண்டும் என்ன பண்ணுது இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இருக்கிற தன்னுடைய ஆற்றலை பயன்படுத்தி இருக்கிறத சத்தெல்லாம் கொடுத்து அந்த இட்லியை நல்லா கூழாக்கு சிறுகுடல் அப்படி கூழாக்கிற எடுத்துக்கிற டைம் அதிகமானால சிறுகுடலும் பாதிப்படையுது கேஸ் ட்ரபுள் உண்டாகுது சரிங்களா அது போக ரொம்ப நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் சிறுகுடலும் மற்ற எல்லா என்சைம்ஸும் சேர்ந்து கொஞ்சம் அதையே குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க அதில் எப்படி வருதுங்க ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் குளுக்கோஸாக மாறும் மீதி இருக்கிற சிக்ஸ்டி ஆனால் ஃபிஃப்டி குறைஞ்சபட்சம் ஃபிஃப்டி அதிகபட்சம் எயிட்டி பக்கம் கூட வரும் தேவையில்லாத து அதாவது தரம் இல்லாத குளுக்கோஸாக வந்துடுது இப்போ இந்த தரமான குளுக்கோஸ் வந்து நேராக அதுவும் ரொம்ப ஹெவியாக ரொம்ப வீக்காக போகும் தரம் இல்லாதது அதிகமாக கழிவை சுற்றிட்டு இருக்கும் ரத்தத்தில் இப்போ கனை என்ன பண்ணுவது அட பாவிகளா சாப்பிட சொன்னால் அப்படியே இப்போ அனுப்பிச்சிட்டானேன்னு சொல்லிவிட்டு இன்சுலின்ங்கிற ஒரு சுரப்பியை சுரக்குது அதுவும் எப்படி சுரக்குதுங்க 
ஒரு எந்த ஒரு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு பேன்க்ரியாஸ் அதாவது ஒரு கணையம் பார்த்தீங்கன்னா தினசரி ஒரு மனிதனுக்கு நார்மலாகவே குறிப்பிட்ட அளவு நீங்கள் உணவு சாப்பிட்றீங்களோ இல்லையோ குறிப்பிட்ட அளவு அதே வந்து சில இன்சுலினை லைட்டாக சுரந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி அளவுக்கு அதிகமாக குளுக்கோஸை மாற்றுறீங்க அந்த குளுக்கோஸ் வந்து தரம் இல்லாத குளுக்கோஸாக இருக்கும்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா ஐயோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி சேர்த்துறதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதிகமான இன்சுலினை சுரக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ கணையத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கிற ரெண்டு முக்கியமான பீட்டா செல்ஸ் ஆல்ஃபா செல்ஸுங்கிற என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பீட்டா செல்ஸ் என்ன பண்ணுது இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ குளுக்கோஸை கொண்டு வந்திருக்கானே அதுவும் தரம் இல்லாத குளுக்கோஸாக இருக்கே இதை நான் எப்படி போய் என்னோடய மற்ற உறுப்புகள்லாம் சேர்த்து எப்படி நான் இந்த இவனை வாழ வைப்பேன்னு சொல்லிட்டு பீட்டா செல்ஸ் தன்னுடைய ஆற்றலை பயன்படுத்தி 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 நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எத்தனை முறை சாப்பிட்றீங்க ஒரு முறை சாப்பிட்டதுக்கு எவ்வளோ ப்ராசஸ் நடக்குது நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் சாதாரண மனிதர்கள் மூணு மணி நேரம் மூணு மூணு வேலை சாப்பிடுவோமா அதுக்கப்புறம் இடையில நம்ம ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவோமா அப்புறம் திடீர்னு ஆசை வந்துச்சுன்னா பீஸா பர்கர்ஸ் அது இதுன்னு விட்டு அடித்து தட்டி எடுப்போம் இல்லைங்களா இப்போ என்ன ஆகுது எங்களுக்கு நினச்சி பாருங்கள் ஒரு பேங்க்ரீஸ் எவ்வளோ கஷ்டப்படுது ஒரு லிவர் எவ்வளோ கஷ்டப்படுது ஸோ உங்களுடைய ரா உங்களுடைய குளுக்கோஸை நீங்கள் சாப்பிட்ட குளுக்கோஸை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கே கிட்டத்தட்ட பேங்க்ரியாஸ் தன்னைத்தானே இழந்துகிட்டே இருக்குது இப்படி தினம் சரி நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா தினம் நடந்துச்சுன்னா நினச்சி பாருங்கள் கணையமுடைய பீட்டா செல்ஸ் அழிஞ்சு போயிடும் இன்றைக்கும் பீட்டா செல் அழிஞ்சதுன்னா திருப்பி பீட்டா செல் கொண்டு வரது எப்படின்னு இன்றைக்கும் ஆராய்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல நல்லா யோசிச்சுக்கங்க ஸோ எவ்வளோ முக்கியமான விஷயத்தினால நம்ம எழுந்துட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த சர்க்கரை அதையும் மீறி நம்ம என்சைமை உருவாக்கி அது வந்து இன்சுலினை உருவாக்கி எல்லா திசுக்களும் கொண்டு போனால் அந்த தரம் இல்லாத குளுக்கோஸை நம்ம திசுக்கள் ஏற்றுக்கவே ஏற்றுக்காது ஏன் நீ எதோ கொடுப்போம் நான் எப்படி எடுத்துக்கிறது நான் என்னோடய உடம்புக்கு இதெல்லாம் எனக்கு பத்தாதுன்னு அது சொல்லி திருப்பி அனுப்பிச்சிடும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டைப் டூன்னு சொல்கிறோம் பீட்டா செல் மேக்ஸிமம் சுரந்து 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 சூசைட் ஆகிடுது மீன்ஸ் இருந்துருது நம்ம கொண்டுறோம் அப்போ என்ன ஆகிடுது திருப்பி வரல பீட்டா செல்ஸே இல்லை எப்படி இன்சுலின் சுரக்கும் இது டைப் ஒன் இன்சுலினை வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ஊற்றிட்ருக்கோம் இது பரவாயில்லைங்க மருந்து சாப்பிட்ருக்கோம் நம்ம எப்படி ஆல்ரெடி செத் சா செத்து கிடக்கிற அந்த கணையத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் அதை இயக்கி 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 சுத்தமாக காலி ஆகிடுது அப்படி தான் நமக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜீரணம்ங்கிறது முதல் சுவச்சமும் இயற்கை மனிதன் மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய கணையம் பாதுகாக்கப்படும் உங்களுக்கு சக்கரை விழுந்து விடுபடலாம் நோய் மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி நலிந்த மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சாதாரண மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி இன்று முதல் இந்த வீடியோ பார்த்த இனி அடுத்த நொடி நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலும் நீங்கள் என்ன வேணாலும் சாப்பிட்லாம் உங்கள் விருப்பந்தாது ஆனால் அதை சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கவனித்து இவ்வளோ ப்ரா இது பண்ணணுமே நம்ம கரெக்டாக நம்ம நம்மளுடைய உடம்பை துன்புறுத்தாமல் வருத்தாமல் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தணுமே சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அதுக்காக மென்று அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஆகுது இல்ல முயற்சி பண்ணணும்னு நான் அவங்கள வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா முதல் சுவச்சமும் வெற்றிகரமாக நீங்கள் சாதிக்கலாம் அந்த சுவச்சமும் கரெக்டாக நடக்கணும் ஜீரணங்கிற ச அந்த முதல் சுவச்சமும் பர்ஃபெக்டாக நடந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு சக்கர நோயிலிருந்து விடுபடக்கூடிய பெரும் வாய்ப்பு அங்கே அமையுது சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஜீரண தொடர்பு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த குளுக்கோஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அது மாற்றி ஆனதுக்கப்புறம் மா இந்த நீங்கள் சரியாக சாப்பிடாதனால எவ்வளோ பிரச்சனை பாருங்கள் கணையம் கெட்டு போகுது லிவர் கெட்டு போகுது மண்ணீரல் கெட்டு போகுது சிறுகுடல் கெட்டு போகுது உணவுக் குடல் கெட்டு போகுது கடைசியில் கரெக்டான பிளட்டு போகலைன்னு என்ன ஆகுங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வருங்க ஹார்ட் அட்டாக் வருதுங்களா அதுக்கப்புறம் பிளட் ப்ரெஷர் வருதுங்களா வெட்டியாக தேவையில்லாத குளுக்கோஸ் தரம் இல்லாத குளுக்கோஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுதுங்க கொழுப்பாக மாறிடுதுங்க அங்கங்கே போய் லாக் ஆகிடுச்சு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து சாதனை ஸ்ட்ரோக் வந்துடுது கடைசி நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டு எவ்வளோ செரிபிரல் ஹேமரேஜ் வருது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக்ஸ் வருது எல்லாம் பக்கவாதம் முடக்கம் எல்லா வாதம் வந்து கடைசியில் ஃபைனலாக டெத் ஸோ எங்கே பிரச்சனை முதல்ல சாப்பிட்றது தான் பிரச்சனை ஸோ ஜீரணம்ங்கிற சூச்சமத்தை தயவு செய்து கவனித்து அனுபவித்து ருசியாக ருசியாக மென்று சாப்பிடும் சரிங்களா மென்னுனா ஒரு குறைஞ்சபட்சம் இருபது தடையாவது இல்லைங்க வாயை மூடி சாப்பிடுங்க ஓகே இப்போது இரண்டாவது சுவச்சமம் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது முதல் சுவச்சமம் ஜீரணம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டோ சந்தேகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தயவு செய்தே உங்களுடைய சகோதரனாவோ நீங்கள் உங்களுடைய நண்பராகவோ நீங்கள்
கீழ் பகுதி காலின் கீழ் பேக் சைடு அதாவது கெண்டை திசைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த கெண்டை திசை தாங்க இரண்டாவது திசைன்னு சொல்கிறாங்க காஃப் மசில் அதுதான் நம்மளுடைய செகண்ட் ஹார்ட் ஆஃப் த பாடி அதுதான் நம்மளுடைய காஃப் மசில் அந்த கெண்டை திசையை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இயக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பிளட் சர்க்குலேஷன் சீராக இருக்கும் உடலில் வந்து நோய் ஏற்படும் தன்மை குறையும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்தே ஒர்க் பண்ணுவீங்க சில பேர் படுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பயிற்சிங்கிறதே நடக்காது மீறி போனால் என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே பயிற்சி பண்ணிட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்தாதுங்க கெண்டை திசையை இயக்கணும் ஸோ எப்படி ஏன் அந்த இரண்டாவது இதயம் சொல்கிறாங்கன்னா அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நம்மளுடைய உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய இதயம் தான் நம்மளுடைய பிளட்டை வந்து சர்க்குலேட் பண்ணக்கூடிய உறுப்பு சரிங்களா அந்த உறுப்பு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் கீழ் அதாவது கால் வரைக்குமே கீழ் கால் விரல் சுண்டு விரல் அந்த அடிப்பாகம் வரைக்குமே அது வந்து பிளட்டை வந்து அழுத்தம் கொடுக்கணும் ப்ரெஷர் கொடுத்தா தான் அது போய் ரிட்டன் வரும் ஆனால் போய் ரிட்டன் வரும்போது ரொம்ப ரிஸ்க்கு மேலேருந்து கீழே மேலே வரணும் இல்லைங்களா அப்போ நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுங்க கீழே ஒரு மோட்டர் தேவைப்படுது அப்படி அது இரண்டாவது இதயம் இயங்கலைனா உங்களுக்கு ஹார்ட் ரொம்ப கஷ்டப்படும் அப்படி தான் உங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் நிறையா வர்றது அதாவது கீழே இருக்கிற அந்த க காஃப் மசில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பயிற்சி பண்ணுறதுனாலையும் அதை நீங்கள் இயக்கிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மோட்டர் நல்லா வேலை செய்யுது அதனால் கீழே இருக்கிற கால் அதாவது நம்மளுடைய இடுப்பு கீழே இருக்கிற அத்தனை நரம்பு மண்டலத்திலையும் அந்த ரத்தத்தை திருப்பி அனுப்புறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது இதயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதனால தான் இது இரண்டாவது இதயம் சொல்கிறாங்க ஸோ இது பண்ணுறதுனால இது ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால இதயத்துக்கு மிக எளிமையாயிக்குது பிளட்டு வந்து அழகாக எளிமையாக வந்துடுது ஸோ இதனால் இதயம் நோய்கள் வராது இதயம் இதயமும் இந்த இரண்டாவது திசையும் என்றைக்கு நல்லா இயங்கிட்டே இருக்கோ அவங்களுக்கு உறுப்புகளை வந்து திருப்பி அந்த உறுப்புகள் ஆரோக்கியம் அடைவதற்கு பெரும் வாய்ப்பு அமையுது ஸோ நமக்கு இரண்டாவது திசையும் எத்தனை பேருக்கு இரண்டாவது இதயம் இயங்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க மேக்ஸிமம் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அதை இயக்காமல் இருக்காங்க தயவுசெய்து அது இருக்குது அது எப்படி இயக்கலாம்னா நீங்கள் ஜா நீங்கள் மெதுவாக ஜாகிங் போகலாம் ர வாக்கிங் போகலாம் ரன்னிங் போகலாம் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு விளையாட்டு விளையாடலாம் நீங்கள் ஒரு நடனம் ஆட தெரிஞ்சு வந்து நடனம் ஆடலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வகையில் நீங்கள் அதை இயக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் அந்த கண்டத்திசை வந்து வலுவடையும் அது நல்லபடியாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ மெயினாக அந்த இதை நீங்கள் இந்த இரண்டாவது இதயத்தை இயக்கி கொண்டே இருக்க முயற்சி பண்ணும் சரிங்களா ஸோ மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா வியர்வை சுருப்புகளை தூண்டுதல் வேர்வை சுருப்புகள் எப்படி தோன்றுறது இப்போ நீங்கள் இந்த இரண்டாவது இதயம் இயங்கிச்சுனாலே இந்த ஆறு நான் சொன்ன இல்லைங்களா இது ஆறுமே படிப்படியாக ஒன்றை ஒன்று தொடர்புடையது தான் ஜீரணம் நன்றாக ப்ராசஸ் ஆகணும்னா இது அத்தனையும் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இரண்டாவது இதயம் திசை இதயம் வந்து இயங்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் பசியின்மை கரெக்டாக பசியின்மை போய் கரெக்டாக பசிக்கிற தன்மை வந்துடும் நான் ஒன்பது வேணும்னா சொல்கிற மாதிரிங்க ஸோ ஜீரணம் முடிஞ்சதுன்னா இரண்டாவது இதயத்தை இயக்கணும் இயக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகணும் வியர்வை வரும் ஸோ வியர்வை சுரப்பிகள் தன்னாலேயே ஆரோக்கியமாக வெளியில் வரும் நீங்கள் நினச்சிக்க வேண்டாம் வியர்வை சுரப்பி தானேன்னு சொல்லிட்டு வியர்வை வரணும் அவ்வளோதானு சொல்லிட்டு போய் வெயிலில் போய் நின்று நல்லா போற்றி நின்றீங்கன்னா வேர்வை வரும் அப்படி வரக்கூடாதுங்க அதே மாதிரி லோ ப்ரெஷர் ஹைப்போக்ளைசிமிக் வந்தால் கூட வேர்வை வந்து அப்படியே மயக்கம் போட விடுவாங்க அந்த வியர்வையெல்லாம் நான் சொல்லலாம் அதெல்லாம் வந்து ஆரோக்கியத்தின் சீர்கேடு அதெல்லாம் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிறது ஸோ இயற்கையாக அதாவது இரண்டாவது இதயம் வந்து இயங்க ஒட்டுமொத்த உடம்புக்குமே பயிற்சி கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன ஆகுது உங்களுடைய வியர்வை சுரப்பிகள் தூண்டப்படும் இயற்கையாகவே ஆரோக்கியமாக பயிற்சி பண்ணி வர வியர்வை சுரப்பியை தான் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் அப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது என்னென்னா தேவையில்லாத உடம்பில் உள்ள கழிவுகள் எல்லாம் வியர்வை வழியாக வந்துடும் இது எதற்கு இது இது பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா மறு உடல் உறுப்புகள் வந்து உங்களுக்கு திருப்பியும் அவங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியம் கிடைக்குது ஸோ வியர்வை சுரப்பியை நீங்கள் இறக்கி இயக்கி கொண்டே இருக்கணும் அடுத்தது குறிப்பிட்ட ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கணும் அதே நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஹார்மோன்ஸ் நம்ம உடம்புல பல வகையான ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கிட்டு சுரந்துக்கிட்டு இருக்குங்க நம்ம உடம்புல பார்த்திங்கன்னா பல வகையான ஹார்மோன் சுரந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் மிக முக்கியமாக நான்கு விஷயம் நமக்கு தேவை நான்கு ஹார்மோன் இருந்துச்சுன்னா என்றைக்குமே இயற்கை மனிதர்களுக்கெல்லாம் நான்கு ஹார்மோன் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா எண்டோஃபின் ரெண்டாவது ஆக்சிடோசின் மூணாவது மெலட்டோனின் இன்னொன்று டோஹோமைன் இந்த நான்குமே மிக முக்கியமான ஹார்மோன்ஸ் இதில் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு மெயினாக என்டோஃபின் வேணும் மெலட்டோனின் வேணும் செரட்டோனின் வேணும் இந்த மூன்று மிக முக்கியமான ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் அங்கே பண்ணலாம் டாக்டர் சொல்கிறார் இல்லைங்களா எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் முதல்ல ஏதாவது
சுரக்கணும்னா உங்களுடைய ஒட்டு அதாவது உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கள் வரைக்குமே நீங்கள் உங்கள் உடம்பை நல்லா இறுக்கி கசக்கி பிழிஞ்சு பயிற்சி பண்ணிங்கனாலோ இந்த கடின உழைப்பும் நீங்கள் பண்ணும்போது அப்போது மட்டும் அப்படி வேர்வை வந்து ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒட்டுமொத்த பயிற்சி நீங்கள் செய்யும்போது உடம்பை கசக்கி பிழிஞ்சு பயிற்சி செய்யும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எண்டோர்ஃபீல் சுரக்குது இயற்கையின் படைப்பு பாருங்கள் ஸோ இது என்ன சொல்கிறது எண்டோர்ஃபீல் சுரக்கணும் எல்லாருமே ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க அதை தான் சொல்ல வரேன் ஸோ இயற்கை மனிதனுக்கு எண்டோஃபீல் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவனுடைய பயிற்சி அப்படி இருக்கும் அவனுடைய உழைப்பு அப்படி இருக்கும் அவனுக்கு என்ன நோயே வராதுங்க அதுதான் மேட்ரு சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த முக்கியமான இந்த எண்டோர்ஃபீன் சுரக்கணும்னா நல்ல உடற்பயிற்சியும் நல்ல உழைப்பும் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த எண்டோஃபீன் சுரக்கணும் அடுத்தது செரட்டோனின் செரட்டோனின் நீங்களும் இதே மாதிரி தான் செரட்டோனின் நீங்கள் உங்களுக்கு சுரந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுடைய அந்த பசியின்மையை போக்கும் அதாவது டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு செரட்டோனியம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஜீரணம் ஃபஸ்ட்டு சுச்சமே ஜீரணம் தான் அதை இயக்கிறதுக்கு இந்த செரட்டோனின் ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க அதனால் எண்டோஃபின் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சுரக்கணும் செரட்டோனிங்கிற ஹார்மோனும் சுரக்கணும் மூணாவது மெலட்டோனின் சுரக்கணும் இந்த ரெண்டுக்கும் மேலே தான் இந்த விஷயம் மெலட்டோனின்ங்கிறது இந்த மெலட்டோனின் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மெலட்டோனின் சுரந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ராஜ வாழ்க்கைங்க ஸோ மெலட்டோனின் சுரக்கும் போதும் ஒட்டு மொத்தம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆரோக்கியத்தை அது தூண்டுது சரிங்களா நான்காவது ஸோ முதல்ல பார்த்துட்டீங்க ஜீரணம் பார்த்துட்டீங்க இரண்டாவது விதத்தை இயக்கியாச்சு வேறு வந்தாச்சு ஹார்மோன் சுரந்தாச்சு ஐந்தாவது ஜி உடலில் உள்ள உறுப்புகளுக்கு ஜீவன் ஊட்டுதல் இதுக்கு யார் வேணும் மெலட்டோனின் வேணும் மெலட்டோனின் இருந்துச்சுன்னா ஒட்டு மொத்த உடம்பில் இருக்கிற உறுப்புகள் எல்லாருக்குமே ஜீவன் ஊட்டப்படும் எப்படி அதை எப்படி நான் இயக்கிறது மெலட்டோனின் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணும் கரெக்டாக நடந்துச்சுன்னா மெலட்டோனின் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுரக்குங்க மெலட்டோனின் சுரக்கிறவங்களுக்கு தான் ஒட்டு மொத்த உடம்பில் உள்ள ஜீவனுக்கும் உறுப்புகளுக்கும் ஜீவன் ஊட்ட முடியும் அது எப்படி ஜீவன் ஊட்டுறதுன்னு பார்க்குறீங்களா நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் உடம்பில் உள்ள அத்தனை உறுப்புக்குமே ஜீவன் ஊட்டுறதுனா என்ன அர்த்தம் ரீசர்க்கிள் பண்ணுறோம் அதை வந்து மறுபடியும் வீக்காக இருந்துச்சுன்னா ஆரோக்கியப்படுத்துகிறோம் உடம்பில் உள்ள உறுப்புகள் நம்ம எப்படி ஆரோக்கியப்படுத்துறது அதுக்கு இயற்கை தந்த வரப்பிரசாதம் தான் நம்மளுடைய எவ்வளோ ரூபா கோ எவ்வளோ கோடி கொடுத்தாலும் கிடைக்காத இயற்கை மருந்து உறக்கம் அதுதான் அந்த உறக்கம்ங்கிற அந்த தன்மை தான் நம்மளுடைய உடம்பில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்குமே ஜீவன் ஊட்டக்கூடிய வாய்ப்பு எப்படி காலையிலேருந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறதுங்களா இல்லை அதுவும் இரவு உணக்கம் உறக்கம் பகலில் தூங்கினீங்கன்னா மெலட்டோனில் காணாமல் போயிடும் உடல் உறுப்புகள் வந்து செயல் இழக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பகலில் யாரும் தூங்காதீங்க இரவு குறைந்தது ஆறு டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆறு மணி நேரத்திலிருந்து எட்டு மணி நேரம் சரியான உறக்கம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மார்னிங் தூக்க பகலில் தூங்குறதை நிறுத்திட்டு இரவு தூக்கத்தை ஏற்படுத்துங்க ஸோ மெலட்டோனின் சுரந்துச்சுனாலே ராஜா அதாவது படுத்துன்னு தூங்குவாங்க எப்படி வந்துச்சு இதெல்லாம் கடின உழைப்பு பயிற்சி பண்ணவங்களுக்கெல்லாம் படுத்துன்னு தூக்க வரும் எப்படின்னா இப்படி தான் ஸோ மெலட்டோனின் டக்குன்னு சுரக்கும் என்ன ஆகும் ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு போயிடுவாங்க ஆழ்ந்த உறக்கம் என்றைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு நடக்குதோ அன்னைக்கு அவன் உடம்பில் இருக்கிற அத்தனை உறுப்புகளுமே ரீஜென்ரேட் ஆகும் மீன்ஸ் ரீ ஹெல்த்தி ஆகும் அதோட ஏதாவது வீக்காக இருந்ததுன்னா தன்னைத்தானே தன் உறுப்புகள் செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரே நேரம் உறக்கத்தில் மட்டும்தான் அதனால் உறக்கம் உங்களுக்கு வேணும் அதுதான் ஜீவன் ஊட்டும் பயிற்சி அதாவது உடம்பில் உள்ள உறுப்புகளுக்கு ஜீவன் ஊட்டுவது உறக்கத்தின் மூலம் ஃபைனலாக உடலையும் மனது இயக்கிறது எப்படிங்க இணைக்கிறது உடலையும் மனது எப்படி இணைக்கலாம் ஒரே வழி மெடிடேஷன் பண்ணுறீங்க மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண மெலட்டானின் உங்களுக்கு நல்லா சுரக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ எ ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா என்றைக்கி நீங்கள் உட்காந்து மெடிடேஷன் அமைதியாக உட்காருங்க அவ்வளோதான் கண்ணை மூடி அமைதியாக வச்சு உட்காருங்க உங்களுக்கு உடலும் மனதும் மெல்ல 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 தொடர்பு படுத்திக்கு அதை வந்து நீங்கள் தொடர்பு படுத்துகிறீங்க அவ்வளோதான் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஆறுமே பர்ஃபெக்டாக இயங்கும் இந்த ஆறுமே இயங்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு சர்க்கரை நோயிலேருந்து விடுபடுவதற்கு அற்புதமான ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து சர்க்கரை நோய்க்கான நிரந்தர தீர்வுக்காக இன்னும் விஞ்ஞானத்தில் போராடிட்டு இருக்காங்க மருந்து மாத்திரைகளில் வீட்டா செல்ஸ் திரும்பி எப்படியாவது கொண்டு வந்துட மாட்டோமான்னு இயங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அத்தனை விஞ்ஞானிகள் அதை வந்து இயற்கை செய்யுது நம்மளுடைய உடம்பு செய்யுது ஆனால் அதுக்கு நம்ம வழி கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் என்ன பண்ணணும் இந்த ஆரையுமே ஃபாலோ பண்ணணும் ஜீரணம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி ஜீரணம் சொல்லியிருக்கேன் சரியாக கேட்கல புரியலனா திருப்பி இந்த வீடியோ பாரு
இதை மூணு பண்ணிங்களே குறிப்பிட்ட ஹார்மோன்ஸ் உறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நல்ல உறக்கம் கிடைக்குங்க உங்களுடைய உடல் உறுப்பில் கணையம் ரீப்ராசஸ் திருப்பி அது செய அதாவது செயல் ஆக்க ஆரம்பிக்கும் திருப்பி அது உயிர் வாழ ஆரம்பிக்கும் இறந்து போகிற கணையம் திருப்பியும் எழுச்சி அடையும் உறக்கத்தின் மூலமாக ஸோ அதுக்கப்புறம் தியானம் பண்ணுறீங்க தியானம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது பிட்யூட்டி கிளான் வந்து இயங்குது அதாவது நாளமில்லா சுரப்பிகள் என்று ராஜான் சொல்லக்கூடிய இந்த பிட்யூட்டி கிளான் இயங்கும் போது என்ன ஆகுது மெலட்டனின் தேவையான அளவுக்கு ஸ்டோர் ஆகிடும் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த உடலும் ஆரோக்கியத்தை நோக்கி வழிவகுக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த ஆறு சுச்சமம் இந்த உடம்பின் சுச்சமத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சக்கர நோயிலிருந்து எளிமையாக விடுபட்டுருவோம் இப்போ ஒரு புரிஞ்சிருச்சா இப்போது இந்த ஆறு விஷயத்தை யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாங்க யார் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் சாதாரண மனிதனும் ஃபாலோ பண்ணலாம் நோய் மனிதனும் ஃபாலோ பண்ணலாம் நலிந்த மனிதனும் ஃபாலோ பண்ணலாம் எடுத்த உடனே நீங்கள் படிப்படியாக தான் நீங்கள் செய்யலாம் குறைஞ்சது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் உணவு எல்லா நேரம் தான் சாப்பிட்ருக்கீங்க சாப்பிடும்போதே நீங்கள் ஈஸியாக பயிற்சி பண்ணலாமா என்ன பண்ணுறீங்க பொறுமையாக மெதுவாக சாப்பிட்றீங்க சரிங்களா பொறுமையாக சாப்பிட்டு ஜீர்ணத்தை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் பொறுமையாக சாப்பிட்டு அதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய சர்க்கரையிலேருந்து நீங்கள் விடு விடுபடலாம் உண்மையான மருந்தே நீங்கள் தாங்க வேறு எங்கேயுமே இல்லை நீங்கள் வெளியில் அதாவது கையிலேயே ஒரு அற்புத மருந்தும் அற்புத சக்தியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வெளியில் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மருந்தை கொண்டா இந்த மருந்து கொண்டா அந்த மொழியை கொண்டா இந்த மொழியை கொண்டா எல்லா மொழியும் அடித்து எல்லாம் பரட்டி உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் இன்னும் சக்கரை சரியாகல இந்த அடிப்படை புரிஞ்சுக்கோங்க தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கிட்டு சக்கையிலேருந்து விடுபடுங்க தயவுசெய்து ஸோ மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுருக்கிறவங்க சாப்பிட்டுட்டே இருங்க அதை உடனே நிறுத்த வேண்டாம் ஏன்னா உங்களோட உடம்பு ஆல்ரெடி பழக்கப்பட்டுரும் பழக்கப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் உடனே நிறுத்திட்டிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ பண்ணுற பயிற்சிக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு இருக்குது ஸோ உடம்பு உடனே ஏற்றுக்காது அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க மருந்து மாத்திரை எடுங்க நோ இஷ்யூ ஆனால் இந்த ஆறு விஷயத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க மருந்து மாத்திரை மெதுவாக படிப்படியாக குறைச்சிட்டு வாங்க ஒரு மினிமம் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் சரிங்களா ஒரு நான்கு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஐந்தாவது மாதம் உங்களுக்கு சர்க்கரை நார்மலாகிறது நீங்களே பார்ப்பீங்க அடியோடு உங்களுக்கு சர்க்கரை நோயும் இருக்காதுங்க கன்ஃபார்மாக இருக்காது ஸோ இந்த நான்கு மாதம் தொடர்ந்து இந்த ஆறு சொன்ன ஆறு சுச்சமத்தையும் ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டிப்பாக சரிங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு சர்க்கரை நோயை விடுபட முடியும் மருந்து மாத்திரைகள எடுத்துக்கோங்க கூடவே இந்த ஆறையும் நீங்கள் பண்ணுங்க சரிங்க இதுதான் உடம்பின் சுச்சம் நான் சொன்னது ஜீரணம் சரி ஜீரணத்தை பற்றி சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா ஜீரணங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சாப்பிடணும் சக்கரை நோயாளிகள் என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது ஸோ உணவு வகை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சக்கரை நோயாளிகளுக்குன்னே நம்ம சித்தர்கள் சில பயிற்சி முறை கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அடுத்த பதிவில் நீங்கள் என்ன உணவு சாப்பிடலாம் சரிங்களா எப் எப்படி சாப்பிட்லாம் நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சுருப்பீங்க என்ன சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி என்ன பயிற்சி செய்யலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உணவும் பயிற்சியும் சக்கரை நோய்க்கு நிரந்தரமான தீர்வு சரிங்களா அந்த பயிற்சி மட்டும் பண்ணுங்கள் இந்த ஆர்வம் ஃபாலோ பண்ணணும் ப்ளஸ் ஆல்ரெடி நோய் மனிதனாக இருக்கிறவங்க அதாவது சர்க்கரை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க எல்லாருமே செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு ஆனால் இந்த ஆறு விஷயம் இந்த ஆறு சுச்சமத்தை நீங்கள் என்னைக்கு ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த உணவும் பயிற்சி எல்லாமே கை கொடுக்குங்க இல்லைனா உங்களுக்கு கியூர் ஆகாது நீங்கள் என்ன மாத்திரை போட்டாலும் ஃபைனலாக நீங்கள் உங்களோடய வாழ்க்கை முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் மருந்து சாப்பிட்ருக்கணும் ஸோ இந்த ஆறு சுச்சமத்தை இயக்குங்க இயற்கை மனிதன் ஆகுங்க உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செய்து நீங்கள் இந்த சுச்சமத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ மறக்காமல் பண்ணுங்கள் அடுத்த பதிவில் நான் உங்களுக்கு என்ன உணவு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் சக்கர நோய்களுக்கான பயிற்சி முறைகள் சித்தர்கள் அருளையே அற்புத பயிற்சிகள் இருக்குது அதை நான் சொல்லித்தரேன் அதை ரெண்டையும் பண்ணுங்கள் இந்த ஆறு சுச்சமம் நல்ல என்ன உணவு என்ன பயிற்சி இந்த மூணும் சேர்ந்துருச்சுன்னா சக்கர நோய் காணாமல் போயிடும் சரிங்களா ஓகே மறக்காமல் இந்த பதிவு மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த ஆறு சுச்சமத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சவங்களெல்லாம் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த வீடியோவை மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கியூர் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே ஸோ நீங்கள் எல்லாம் இயற்கை மனிதன் வந்து என்னோடய நோக்கம் சக்கரை நோயெல்லாம் காணாமல் போயிடுங்க உங்கள் கையில் இருக்க மருந்து நீங்கள் எதுக்கு வெளில போய் தேடிட்டுருக்கீங்க ஆரம்பிங்க இன்றைக்கே ஆரம்பிங்க சரிங்களா ஆறு